Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları tarafından e, hazırlanmış olan bu özel panelimize hepiniz hoş geldiniz. E, öncelikle e, iki katılımcımız gelemiyor, onu e, üzülerek söylemek istiyorum. E, Tuğçe Hanım e, rahatsızlık, e, rahatsızlığından dolayı e, katılamıyor. E, Muharrem Bey de e, bir yurt dışı e, çıkışı ve zorunluluğundan, bir program değişikliğinden dolayı katılamıyor. O yüzden öncelikle e, panel katılımcılar adına sizden özür diliyoruz. E, ve panelimizi Sakarya Üniversitesi'nden yardım doçent doktor Tuncay Kardeş ve e, Marmara Üniversitesi'nden Sayın Hasan Öztürk ile e, yapmaya çalışacağız bugün. E, panelimiz de ilk konuşmacı, konuşmayı ben izninizle misafirimiz olan Hasan Bey'e vermek istiyorum. E, one state, two fates, three conflicts, inter-social security dilemma... O zaman e, herhalde e, panelin genel gidişatına ilişkin Tunca Hocam e, bazı bilgiler vermek istedi. E, öncelikle onunla e, genel bir giriş e, yaptıralım. Daha sonra Hasan Bey'e geçelim. Sonra da Tunca Hoca kendi sunumunu yapsın. Buyurun hocam. Thank you. Benim sunumum ilk önce İngilizce olacak. Genel bir e, giriş yapayım diye programı anlatayım diye. Sonra da kendi sunumumu Türkçe yapacağım. Sizin açınızdan umarım problem olmaz. Uh, in the first section I'd like to Uh, introduce you to the concept of uh, inter-societal security dilemma, uh, which will be the framework of our project. And this is a project uh, which is done, which is initiated by uh, Marmara University, uh, and uh, I'm the runner of the project, and my colleague uh, Mr. Hasan Öztürk here, uh, and other colleagues uh, are, are doing uh, this project together. Uh, it's a project on the concept of security dilemma in the Middle East, how uh, dilemmas at the societal level create tension for conflict. And we take up uh, five countries to study, and these are Turkey, Egypt, Syria, uh, Iraq, um, and Israel and Palestinian question. Now, uh, we are interested in this project with the view of seeing how uh, societal security dilemmas are created. As you know, security dilemmas are uh, a product of a misperception, misperception of the intentions of these parties. And when we say misperception, obviously it doesn't mean that people are just simply uh, mistaking each other. There are some structural bases and forces and reasons for misperceiving each other. And we're interested in uprooting these kind of, sorry, uh, we're interested in uh, seeing how these kind of um, uh, sources of misperception are leading to conflict in different countries through different societal arrangements. Uh, in Turkey, obviously, this concerns the relationship between Turks and Kurds. In Egypt, it uh, concerns Coptics and um, Salafis or Mus other Muslim uh, uh, groupings in, in, in Israel. It obviously involves Palestinians and Israelis. In Iraq it involves uh, more than one or two ethnic uh, uh, groups, but also includes uh, some sectarian divisions in society. So overall, what we are interested in is, is, is, is, is to unravel how ethnic, cultural or religious identities or uh, groupings generate conflicts. Here, the reason why we call it societal security dilemma rather than state security dilemma is, is, is because we're interested in how, seeing how uh, identity concerns, uh, demands for recognition, uh, generate potentials for conflict. As I said, this has to do a lot with to, uh, the concept of misperception and obviously with the concept of tragedy because neither sides want neither sides uh, actually uh, are, are, is interested in, in conflict but they end up with conflict and from the initial stages up until the last stages uh, actually many uh, actors involved do not start with uh, any reasons to, to have conflict in mind but 
because of some structural reasons, which I will uh, in a minute mention, uh, they end up in conflict, even in war. Now, what are the uh, processes that lead to security dilemmas, or more correctly, societal security dilemmas? There are basically four processes that lead to societal security dilemmas, and these are the first one is ambiguity. Ambiguity concerns uh, the kind of misperceptions in communicating aims and strategies in, towards each other. Now, uh, actors always, always, almost always have some strategies and tactics when they come about and when they act towards others. But when it comes to the communicating these strategies, they may well be misperceived by each other. Uh, for instance, sometimes some groups are concerned with cultural nationalisms, whereas some other groups are concerned with national, uh, more national uh, or ethnic nationalism. So even though you are interested in cultural nationalism and you only want to improve your uh, you know, rights, demands for recognition, political and cultural rights, but the other side may well perceive you as expressing your desire for ethnic separation from the larger group, even though this may not be the first initial aim of the group. So this ambiguous situation between, say, uh, cultural and ethnic nationalism is a good source, is another source of conflict. So demands for cultural autonomy may well get confused with ethnic autonomy. So another reason or another process which, lead, which can lead to a uh, security dilemma, society security dilemma, is uncertainty. Uncertainty here concerns uh, more structural sources of the dilemma. And when we say structural, we basically have in mind the kind of uh, political uh, rule type. For instance, if it is democracy or not, if it's governed by democratic rules or not, if, it's, if there is anarchy, or not? What is the degree of liberalism? Is it uh, liberalism which leans towards illiberalism or not? Uh, legal stricture, some constitutional uh, uh, structures. Obviously, not to mention the historical weakness of civil society. This kind of issues, these kind of uh, structural weaknesses, do contribute to the misperceptions and and obviously later on to the tragic, tragic situation which parties find themselves in. Once you pass the threshold of ambiguous, ambiguity and uncertainty, you end up with a worst case assumption. If you have ambiguous uh, intentions or not well expressed, uh, strategies or tactics, and plus, if you also have some sort of structural weaknesses concerning the, you know, channels of communication, concerning the uh, uh, political structure, democracy, lack of it, and so on, historical weakness of civil society, and so on, actors tend to assume the worst case. So they employ worst case assumptions, because they, they think that they will end up in, they may well end up in warlike situations and that's why uh, survival is one of the basic instincts of societal groupings but in this case survival would mean survival of the ethnic identity or cultural or religious identity not some basic territorial uh, structure or territorial definition so what what here survival would mean is to protect a, a drive to protect your ethnic religious cultural whatever it is identity to, to, to keep it intact so, uh, obviously, because of uncertainty and ambiguity, actors tend to assume worst case. What, what happens when you, when you uh, assume the worst? Obviously, groups are, at this stage, are so mistrustful of each other, they simply ignore calls for moderation, calls for conflict resolution, and so on and so forth. Because, you know, simply you're not clear enough on the, on the, on the ideas of the other side. And you assume and... Uh, Sometimes you deliberately misread the situation as something of a conflict problem. 
it's only natural once you assume the worst case that you follow up with the action reaction process, which is the last stage of, of, of societal security dilemma. Now, in this stage, at this stage, what you have is simply acting on the basis of worst case assumption and the other side acting on the worst case assumption as well. So, um, action of one side inadvertently, unwillingly, triggers action on the other side. So you have this vicious circle of action and reaction. And obviously, uh, in, in many cases, uh, you, you, you unfortunately end up with conflict or even some sort of civil wars. Now, this is the basic premises of uh, the processes that lead to security dilemma. Some of the contributions that we would like to make uh, to the literature on existing societal security dilemma is that we would like to uh, draw attention to the uh, con confrontational aspects of this political, uh, in uh, this, this security dilemma, rather than uh, simply violent nature of it. Uh, we, we, we, so we lower the threshold for observing a societal security dilemma in a society, in a state. Uh, we, we, the, the requirement for us would be to see if there is enough space for confrontation or enough reasons for, confront, for confrontation between different parties. So this is uh, especially necessary uh, with regard to some cases where we may not see violent end and uh, or vi uh, violent results of this conflict, but some very serious legal political confrontations, which is just short of uh, violence nature. Another uh, important point we, which we would like to draw attention to is uh, to the, the the need for uh, uh, the need to focus more on religious and cultural uh, identity as well as ethnic identity, because in some cases like in Iran and in Iraq, for instance, it's not necessarily simply the ethnic identity which triggers action and reaction, but more so some sectarian divisions and so on and so forth. So uh, it may well be the case that uh, um, sides will be from the same uh, ethnic base, but still they will have some troubles, problems, obviously. And another, uh, the last sort of uh, contribution which we seek to make is to focus on not the dilemma, security dilemma, but security trilemma. This is, we believe, is, is, is necessary because sometimes you, you need to include a third party to the dilemma, such that it becomes a trilemma. Uh, in, in, in, in, Turkish, uh, in Turkish dilemma is, uh, in dilemma, in, in, Turkish, in, in Turkish it's difficult to translate it, uh, to the trilemma, but I think you can you can you can translate it as üçlü güvenlik çıkması, something like that. So this is not for our uh, foreign colleagues, but uh, for for for maybe for the translators uh, down in the boot. Yeah. Um, so I would like to suggest that we should also focus on the trilematic nature of this security confrontation. Just to give you an example, which I will elaborate in my presentation as well. Uh, there may well be cases where two sides in a society will be having a one type of security dilemma, but inclusion of a third party, like the state, for instance, which will change the nature of the dilemma between the two sides, original initial two sides. So inclusion of a third party is always uh, making the situation messier and more difficult to trace, track down, and so on. But it is necessary to pay attention to, to such cases where there exists a third party to the dilemma, or which makes it a trilemma. Um, obviously, this has a lot of uh, things to do with conflict resolution types or conflict resolution attempts as well. If you identify it as a dilemma, you will have in mind different uh, venues for uh, resolution. If you have, if you define it as a trilemma, obviously it will require some different. Um, uh, conflict resolution measures. Now, lastly, I'd like to draw to your attention to, to, uh, to different types of security dilemmas which may exist. There are three types of security dilemmas which we'll identify. These are tight, regular, and loose types of security dilemmas. Um, in, in tight 
uh, security dilemma, uh, what, what you have is, is, is, is, is truly misperceived, parties which truly or genuinely, genuinely misperceive each other. So there is no harmful intentions at the start, uh, no uh, malign intentions at the start, but they end up, after these four processes, they end up in dilemma. There is another type of security dilemma which we call regular uh, security dilemma. Uh, regular security dilemmas are, are, are the product of uh, not so malign, not so benign, somewhere in between intentions. Okay, so actors may well have aims other than security seeking. In type 1, you have simply security seeking uh, aims. You, you, ju you, ju you, don't, you just want to exist as yourself. But in regular ones, this, the, the picture is rather complicated because, because you may have some intentions or tactics or, or, or calculations other than security, other than survival, other than self-expression. In, in loose security dilemmas, uh, we have the least resembling security dilemma here because actors here are simply interested in power. They are power seekers rather than security seekers. Okay? So they may, they may well initiate a conflict for the sake of increasing their power base rather than you know, for, for survival. So anyway, I, I, I think I, I, excuse me for uh, extending my time limit, I think I'll stop here. This was a general, you know, introductory uh, framework. Uh, I will try to apply these models to uh, Turks and Kurds in Turkey. Thank you. Uh, when they increase their uh, arms build up, 
when they buy a military equipment, it triggers uh, uh, some concerns in the other party. Here, rather than looking at the arms or weapons, we look at the policies that are targeting identities of those groups. And this is important because uh, we scholars or students of international politics, we usually study a conflict when people begin to lose their lives. This is important, our study is important because we, will, we are looking at a process before it takes a violent form. So if we can understand the situation, if we can notice a bomb before it exploded, maybe we can uh, detone it. We can uh, sort out the problem without exploding the bomb. So, as I said, I have three actors in the situation. The state, the Muslim Islamic groups, I'm not talking about the Muslim Brotherhood alone, and Coptic Christians. Now, uh, state is Islam, Islamic state. As you know, the Egyptian uh, constitution says that Islam is the state religion. But the understanding of Islam or the identity Egyptian states want to create is uh, more secular. On the other hand, Islamic groups want a state that is based on Islamic law, Sharia. And on the other hand, we have Coptic Christians. They are not Islamist at all. They are not Muslim. Plus, uh, they have a different faith and they are the minority. Today, Coptic Christians constitute almost 10% of the Egyptian population. Uh, so far, this problem uh, existed for, according to my investigation, is, uh, it existed for uh, more than 100 years, close to 200 years. It didn't take a civil conflict form uh, because of two reasons, according to my findings. First of all, Egyptianness, a supra-identity, is more stronger than ethnic or religious identities in Egypt. And secondly, uh, Egyptian state was not a multipolar uh, actor. It, never, it was never a democracy before. In the past, it was a monarchy. It was ruled by a monarch. Uh, later on, it became a single-party uh, dictatorship. So it never allowed a free environment so that these uh, identities can be explained publicly. So what I'm going to do now is to walk you through Egyptian history briefly and as fast as I can. And I will show you how these, uh, some policies uh, actually fused the bomb of uh, interreligious tension in Egypt. Uh, during the Mamluks, before, uh, and during the 16th, 17th, and 18th centuries, uh, Mamluk emirs were ruling Egypt, although it was an Ottoman land. And the Coptic Christians were free. They could build a church, which can be grander than the mosques, which will be banned later on. There were some Copts who were very wealthy, who were rich, who were well-educated. So there was nothing wrong, actually, to a certain extent. But I can say that the whole story began in the middle of the 1800s. Uh, in 1856, Hatta Humayun, the decree from the Sultan, was uh, declared in Turkey. Uh, because Egypt at that date was an Ottoman land, so they had to uh, apply this rule, this de decree, to Egyptians as well. It was actually creating a modern state. So, as a modern state, they had to make some reforms. They had to transform a feudal uh, nation into a modern nation. So they had to take some concrete steps. And these steps actually initiated the conflict. For example, what they did, uh, there was a church, Coptic church, and they were very powerful. They had the whole sway on Christians. And uh, the Egyptian governor 
uh, sorry, the governors sent by Istanbul by the Sultan have little say on Cop Coptic affairs. So they created local councils, they called them lay councils. So they had all the control and authority over the Coptic affairs. Now what they did, uh, these lay councils actually took over the role of the Coptic church. So this was a threat for Christians because as a minority group, they stick to their church strongly because that's the thing that uh, strengthens their uh, nation, ethnic and uh, minority ident identity. So this was perceived as a threat by the Coptics, uh, Christians. As you can remember, we are talking about misperceptions. You can say that, but this is not the reality. We can agree with you. But we are talking about misperception. But the state was fair because he was saying that as a modern state, I cannot allow another authority within my sovereign country. This is Egypt and the state must have the full authority. Church has to uh, delegate its authority to the state. Again, this is a legitimate demand by the state. But for the Coptic Church, this was actually a coup by the state. So this was, uh, this actually made Coptic Christians worry about the state. Uh, the other thing was that uh, the state said that from now on, uh, if you want to build a church or a mosque, you have to ask for permission, a license, a building permit, so to speak. Again, this is a quite legitimate and legal demand. Even in modern Turkey today, if you want to build a building, a home, or any other uh, facility, you have to get permission from the local authority. Uh, the state, in a sense, said that I want to plan the expansion of the Egyptian uh, city. But as then, again, it was misperceived by the Coptic Christians. They realized that this is another step taken by the Egyptian state uh, to control our buildings, our churches. And maybe Muslims can be uh, unfamiliar, but church uh, for a Christian is much, much more than a mosque for a Muslim. It means much more things to a Christian. Again, if we look, go back to the theoretical framework, these, all these steps created uh, an ambiguous atmosphere among Egyptians, between Muslims and uh, Christians. In a sense, Christians uh, began to feel insecure because the state wanted to suppress them because the church was one of the main pillars that united that uh, minority Christians in Egypt. Uh, what we see in the uh, later decades that uh, in the second half of the 1800s, uh, because the Egyptian state was building the Suez Canal, uh, it created a huge debt burden on the Egyptian state. This allowed foreign forces to intervene in Egyptian politics. Uh, ordinary Egyptians began to see French and British soldiers and uh, merchants on the streets more often. And uh, this necessitated, this required some uh, public life for them, like casinos, nightclubs, bars. And as you can imagine, for Muslims, this was not acceptable. Uh, again, when these uh, merchants came, they brought also missionaries especially from Protestant America and France, France uh, French uh, Catholic missionaries. And these missionaries built schools. They provided education, mostly for the Copts. And later on, we see that towards the 1800s, uh, foreigners began to do trade with Coptic Christians because they had religious affinity, they were more educated and they speak their languages because they learned French and English in the missionary schools. 
So it was quite understandable uh, for a foreigner to do business with a cult rather than a Muslim. And this situation, this reality, created a new class, a Coptic, wealthy, and well-educated class. Again, this class uh, increased number of nightclubs, bars, so Western-style dressing, and all these uh, realities actually created an environment which made Muslims feel insecure. That secular lifestyle uh, made them feel that our Muslim identity is in danger because monarchy is under the French and British influence, it cannot protect us, plus uh, the minority, which is Coptic Christians, are getting much, much wealthy and they are more educated. So we can be a minority in our own land. Now, if we can go back to what I emphasized at the beginning, this ambiguity and uncertainty uh, level of this conflict did not turn into a violent form because Egyptianness was stronger in, among both Muslims and Christians. Uh, following the First World War, uh, Egyptians struggled together uh, for independence. For example, uh, Saad Zalou, the founding father of modern Egypt, uh, when they went to some international conferences to uh, put pressure on Western powers to earn their independence, uh, those delegations uh, also included some cults. Uh, even during the early governments, uh, they had some Coptic ministers. So when it comes to a matter of uh, struggle against colonialism, uh, these religious identities did not matter. So I will move a, a little bit faster. In 1934, uh, because the foreign intervention, the influence of the foreigners increased, and even the monarchy, uh, which was the descent, which was the grandson of uh, Mehmet Ali Pasha, uh, they realized that uh, Muslims uh, felt insecure, and they noticed that Coptic Christians, their role in the society was increasing. So they took some steps to limit their role in the society. For example. Uh, the Minister of Interior in 1934 issued a decree and they added 10 conditions for building a church. So if a Coptic group applies for a building permit to build a church, uh, they had a checklist of 10 conditions. These conditions included, for example, what is the distance between the proposed church and the surrounding mosque? If the land is vacant, is it near the Christian or Muslim settlements? If it is close to Muslims, do they have any objection to it? What is the number of Christians in the era? area? I'm sorry. So, if you can see, these are all, all actually uh, some obstacles by the state to build new churches. Again, this was uh, a threat for Coptic Christians. They understood that we got wealthy, uh, we are more educated, and this reality disturbs Muslims. So the state favored Muslims over us. So just imagine how the uh, games play between these three actors. Again, later on, uh, um, at the same time, when the Coptic Christians uh, got wealthy, more educated, and these Muslims saw that the state was unable to protect them. The state was unable to give education like the missionaries provided for Christians. The Egyptian state was unable to create uh, labor uh, and employment for Muslims like the foreigners did for Copts. So the Muslims decided that it's a self-help system. We have to take care of uh, the situation ourselves. This is the time where we witnessed the birth of Muslim Brotherhood and other Islamic groups. So this 
insecure environment actually triggered a new process among Muslims. They felt that our Muslim identity is in danger, so we have to come together and solidify our identity. So they created their own newspapers, they created their charitable organizations, which we call VAX. Uh, through the, these charitable organizations, VAX, VAX uh, they gathered money uh, and they used this money to help Muslims, to provide education, to find jobs for them. And later on, uh, for example, after the 1952 revolution, free officers uh, of uh, revolution in Egypt, the state again came into the play. What they did was this, uh, the Muslim groups, uh, they wanted a Sharia and Islamic law in the state, uh, and they have their identity must be suppressed. So what they did was this, uh, Jamal Abdul Nasser, uh, issued another decree, passed a law in the parliament, and it was a weak parliament. Uh, it said that the wakfs should be controlled by the state. Today in Turkey, it's the same law, but at that time it was misperceived by the Muslims. For the state, it was a quite innocent, legitimate decree. Well, as a state, I want to control all the civil society organizations. But for the Muslims, it, the meaning for this action was that we got together, we are getting powerful, and the state is not happy with this. So the state was placed as an enemy against the Muslims. And this, uh, I mean, the Muslims cannot rely on cops because they were uh, in a higher position in the past. And with the 1952 revolution, Muslims noticed that they cannot rely on the state as well. And the state used this uh, tension, this conflict between Muslims and Christians to stay in power. And they used this misperception between these two religious groups to stay in power. For example, when the when some Muslim groups attack a church, uh, the following day we see some pictures in the Egyptian press. Uh, Egyptian soldiers holding machine guns in their hands, surrounding uh, the church. They are protecting the church. Actually, this is a message to the Coptic Christians. If I don't provide security for you, these radical Muslims will not let you live in this country. So the Coptic Christians are not happy with the state, but they are willing to accept the oppression of the Egyptian state because otherwise a more radical, less tolerant actor is waiting there to gain power. Again, for example, the Coptic Christians have some uh, problems. There are some legal obstacles. They cannot marry a Muslim. Uh, they cannot, uh, there is no Coptic mayor in Egypt, no Coptic uh, person in the administration. But all these things are condoned, they are they're accepted, although reluctantly, by the Coptic Christians because uh, there are two actors, the state and the Islamic groups, and the Coptic Christians prefer the state because they let them live as Christians. On the other hand, Muslims, they say, we cannot rely on uh, the Coptic Christians, but the main problem is state, so we have to take over the government. So if you can see, there is a game, there is a conflict between three actors. Contrary to the conventional wisdom, it, is, it will be wrong to understand the current situation in Egypt as an interreligious conflict. So I will end up here, and if there is any more question, we can discuss in, in detail in the Q&A section. Thank you. Hasan Bey teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için. Kendisi Mısır'daki durumu bize kimlikler arası bir çalışma alanı olarak özetlemeye çalıştı. Ve bunu 
çatışmadan kastımızın e, kimlikler arası bir e, çatışmadan olduğunu ve normalde ilk aklımıza gelen çatışmadan biraz daha farklı olduğunu e, bahsetti ve üç gruptan e, bahsetti bize. Devletten, Müslüman gruplardan ve e, Hristiyan e, gruplar arasındaki e, trilemmayı e, açıkladı. Bunu tarihsel süreçte e, Tunç Hocam'ın ilk başta vermiş olduğu, girişte vermiş olduğu teorik e, çerçevede açıklamaya çalıştı. Eminim bugünle alakalı da sorularınız olacaktır. Oralara değinmeyin zamanı kalmadı. Onu da sorularda açmaya çalışacak inşallah. Şimdi Tunca Hocam'a sözü bırakmak istiyorum. Türkiye'deki Türkler ve Türkler arasında topluluk, topluluklar arası sosyal güvenlik ikilemi. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben de bu sunumda Türkler ve Türkler arasındaki toplumsal güvenlik ikileminin ee, özellikle 2000'li yıllardaki e, seyrini e, sizinle e, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum burada. Şimdi başta da söylemiş olduğumuz gibi e, bir miktar e, teorik e, çerçeveyi değiştirmiş olduk. Dolayısıyla bir ikili güvenlik ikileminden bahsetmiyoruz artık. Üç tarafı olan, üçlü bir güvenlik çıkmasından veya üçlemesinden e, bahsediyoruz. Bahsetmemiz gerekir. Özellikle Türkiye deki e, ilişki e, biçimine bakınca. E, fakat bunun sürekli böyle olduğunu da söyleyemiyoruz. Yani e, Türkler ve Türkler arasında adı geçen güvenlik ikilemini doğuran şartlar 90'lı yıllarda farklıydı, 2000'li yıllarda farklı. E, her ne kadar 90'lı yılların Türkiye'si ile 2000'li yılların Türkiye'si arasındaki fark varsa da bu ikisi arasında yine benzerlik olduğunu da e, unutulmaması şartıyla bunları söylüyoruz. Şimdi e, kısaca bir giriş yapacak olursam bu e, güvenlik ikileminin e, Türkiye'de yaşayan Türkler ve Türkler arasındaki ilişki biçimini nasıl etkilediğini e, kısaca açıklamak için e, bazı kavramsal ve teorik araçları sizinle paylaşmak istiyorum. E, başta da söylediğim gibi e, güvenlik e, ikileminin e, üç çeşidi var. E, sıkı, tight güvenlik ikilemi, e, regüler, düzenli güvenlik ikilemi diye çevirebileceğimiz bir de luz, gevşek güvenlik ikilemi. Fakat buradaki çeviriler sizi yanıltmasın. Zira e, Burada sıkı kavramı aslında, yani Türkçe çevirdiği anlamında tam tersi ifade ediliyor aslında. Sıkı güvenlik ikilemi demek, iki grup arasında aslında çözülebilecek olan bir sorunun çözülemiyor gibi görülmesi demek. Yani sıkı olması, güvenlik ikileminin e, trajedisi veya yanlış anlaşılmaya dayalı olmasının manası aslında o sıkı manası oradan geliyor. Düzenli daha az sıkı diyebileceğimiz güvenlik ikileminde aktörler e, sadece kendilerini savunmak, Sadece kendi varlıklarını korumak niyetiyle değil ama aynı zamanda e, karşı tarafın da e, zararını olabilecek bir takım hareketlerin içine girebildikleri güvenlik ikilemidir. Düzenli güvenlik ikilemi. E, gevşek artık aktörlerin sadece güvenlik aradığı, sadece kendilerini düşündüğü, sadece var olmak istediği değil. Aksine iktidar arayışının da içinde olduğu, karşılıklı pozisyon savaşlarının içinde olduğu, manevraların, çatışmaya kadar götürebileceği bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bu üç tipin 90'lı ve 2000'li yıllarda, özellikle 2000'li yıllarda Türk toplumunda nasıl yansıdığını anlatmaya çalışacağız. Ama yine bununla beraber şunu da söylememiz lazım. Bu güvenlik ikilemine götüren süreçler ambiguity dediğimiz, ambiguity olarak tanımladığımız belirsizlik durumu, ambiguity'yi Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Karışıklık durumu olarak çevirebiliriz. Karmaşa mı diyelim? Tam ben de çevirmekte zorluk çektiğim için bunu söylüyorum. Ee, uncertainty belirsizlik olarak çeviriliyor Türkçe. Yani e, ama burada başta söylediğim gibi daha yapısal sebeplere bağlı olan belirsizlik. Hem bir gibi aktörlerin niyetlerinin de ki belirsizlik. Uncertainty daha yapısal. Tabi bu ikisinde bu belirsizlik seviyesi yükseldikçe aktörler, taraflar en kötü ihtimale göre hareket etmeye başlıyor. Yani worst case assumption'a göre hareket etmeye başlıyor. En kötü ihtimali Hesap eden aktörler e tabiatıyla normal olarak e, action reaction etki tepki e, sistemine göre hareket e, sörkülasyonuna giriyorlar. Şimdi bütün bu süreçlere baktığımız zaman Türkiye'de yaşayan e, Türklerle Kürtler arasındaki güvenlik ikileminin e, anlatılması konusunda ilk dikkatimizi çeken şey şu olmalıdır kanaatince özellikle 2000'li yıllarda. E, üç tane temel e, söylem olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz Kürt sorununun anlatılması ve çözülmesiyle ilgili. Birisi milliyetçi söylem. Yani Kürt sorunu Türkiye'de e, bir güvenlik sorunundan ibarettir. E, ayrım, e, ayrılmayı isteyen ama bunu 
çeşitli sebeplerle dile getiremeyen örgütlerden oluşan Kürt hareketi, Kürt milliyetçi hareketi tabiatıyla e, Türk devletine ve Türk toplumuna karşı bir savaş içindedir. Ve bu savaşın neticesinde e, temel hedefler ayrılmaktır. Yani bir bölünmeye götürecek bir siyasettir diyen milliyetçi görüş var. Bunu bildiğiniz için çok hızlı geçiyorum. E, bir başka görüş, e, sorunu, Türkiye'deki sorunun de, e, Kürt toplumuyla devlet arasında olduğunu iddia eden liberal söyleyen. Yani e, Kürt toplumunun e, esasında e, ayrılmayı, bölünmeyi, en azından milliyetçilerin dediği kadar istemediğini söylüyor bu söylem, liberal söylem. Ve tabiatıyla bunun neticesinde çözüm yolu e, özellikle mil, e, milliyetçi politikalardan vazgeçmek ve e, demokratikleşmeye doğru gitmek. Yani işte devletle olan sorun devletle olduğu için devletle çözülmesi gereken bir sorun var ortada diye e, dile getiriyor bu sorunu liberal söylem. E, tabii daha çok demokratikleşme, anayasal e, hakların e, tanınması, tanınma taleplerinin Kürt e, örgütlerinin, Türk, e, Kürt e, hareketinin tanım, si, siyasal ve kültürel tanınma taleplerinin yerine getirmesi gibi çeşitli liberal söylemlerle e, biliyorsunuz bu e, akademide ve siyasette oldukça yerini bulmuş bir e, yaklaşım. Fakat benim burada e, savunmayı düşündüğüm, e, yani dikkatlerinizi e, çekmeyi düşündüğüm yaklaşım ikisinden de birazcık ayrılıyor. Burada e, dikkatimi çeken, bu çalışmada dikkatimizi çeken şey sorunun artık Kürtlerle diğer Kürt, affedersiniz, Kürt milliyetçilerle Türk milliyetçileri arasında olduğumuz iddia eden milliyetçi görüş gibi olmadığını veya liberallerin iddia ettiği gibi Kürtlerle devlet arasında bir sorun olmadığını aksine Kürtlerle Türkler arasında bir soruna doğru hızla maalesef tabi demek lazım e, gittiğini tespit ederek bu çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Bu çalışmada bunu gözlemliyoruz. Yani sorun öyle liberallerin veya milliyetçilerin iddia ettiği gibi görünmüyor Türkiye'de. Aksine e, e, hızlı bir şekilde e, ve yükselen bir trendle Kürtlerle Türkler arasında ve de toplumsal seviyede. Zaten o yüzden toplumlar arası, topluluklar arası güvenlik ikilemi diye dememizin sebebi bir yani bilim. Zaten bu e, Kürtlerle Türkler arasında bir e, yani son noktası çatışma olan bir sürece doğru hızla gittiğimizi e, tespit edebiliyoruz. Şimdi tabi bütün bunları söylerken e, çeşitli eldeki veriler, süreçlerle konuşmak mümkün. Bunu e, paper'ın detayında tartışıyoruz ama hızlı bir şekilde söylemek gerekirse 90'lı yıllarda Türkiye'de Kürt sorununun tarafları devlet ve Kürtlerdi. Yani araya bir üçüncü aktör çok fazla girmiyordu. Daha doğru bir ifadeyle söylemek gerekirse devleti tavsi devleti devleti temsil ettiğini söyleyen siyasi partiler yani hükümetler kimse e, askeri ve siyasi iradeyi temsilen ne yapıyorlarsa yaptıklarını iddia ediyorlardı ve tabii bunun karşısında işte Kürt e, siyasi hareketin temsil ettiğini iddia eden PKK vardı bildiğiniz gibi 90'lı yıllarda bu ikili yani iki, güvenlik ikileminin bu iki taraflı boyutu Hakim bir şekilde 90'lı yılların sonlarına kadar, 99'a kadar en azından Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden e, adaylık statüsü aldığı yıla kadar devam etti. Bu yıldan sonra Türkiye e, hükümeti, hükümetleri artık e, farklı bir pozisyon almaya başladılar 99 yılına kadar. 90'lı yıllarda ne olup bittiğini e, söyleme gerek yok. E, düşük yoğunluklu bir iç savaş olduğu şeklinde literatürde yer bulmuş bir çatışma biçimine doğru gitmişti Türkiye. Şimdi 99'daki bu Avrupa Birliği e, reform e, süreciyle, süreciyle birlikte e, artık e, hükümetler daha e, direkt bir şekilde e, Kürt sorununu tanımlayan, tanımlayan, tanıyan, o sorunun varlığını inkar etmeyen politikalar üretmeye başladılar. E, AKP'nin iktidara geldiği 2002 senesinden itibaren de bu süreç hızlandı. E, ancak e, tabii bu sürecin hızlanması e, ve reform sürecinin Kürtlerin kültürel tanınma taleplerinin e, e, yoğunlaştığı bu yıllarda ve bunun kabul edildiği, buna yönelik tedbirlerin alındığı bu yıllarda unutmamız gereken bir başka yapısal, yani uncertainty'yi azaltan bir, yap, bir başka yapısal faktör olarak PKK'nın ateşkes ilanını e, burada söylememiz lazım. 99 senesinden 2004 senesine kadar süren e, tek tarafta tabii ki e, bir ateşkes ilanıyla başlıyor. E, çatışmaların az, daha az, yani nispeten tabii ki daha az olduğu bir döneme girmiş 
bulunuyordu. İşte bu dönemde tabi hükümet e, çeşitli e, hamleler, tabi Avrupa Birliği'nin e, de teşvikiyle e, e, güç deni, yani devlet içinde Kürt sorununa yaklaşan e, şahinlerle daha ılımlıların arasındaki güç dengesini değiştirecek bir başka dışsal faktör olarak, uluslararası ilişkiler faktörü olarak diyebileceğimiz Avrupa Birliği devreye giderek hükümetlerin ellerini güçlendirdi. Fakat 2004 senesinde e, bu, bu ateşkes bozuldu ve bu ateşkes yani PKK'nın iddia ettiği sebeplerle isteklerine ulaşamayan, bu, e, işte ulaşamamaları sebebiyle bu Arbozlan ateşkesinin neticesinde tekrar yükselmeye başlayan bir trend vardı. Şimdi e, 90'lı yıllarda iki yani 90'lı yıllarda e, ikili olarak tanımlayabileceğimiz bu güvenlik ikilemi 2000'li yıllarda artık üçlü güvenlik ikilemi haline doğru gitmeye başladı. Bunun da sebebi şuydu. AKP'nin iktidar or- olarak, iktidar ortağı olarak en azından ilk dönemini düşünüyoruz. Yani ilk dönem AKP'yi iki döneme ayırmak gerekirse 2007 öncesi, 2007 sonrası olarak kabaca ayrılıyor biliyorsunuz literatürde. 2007 öncesinden şimdi bahsediyorum. Bu ilk dönem itibariyle AKP'nin temel itibariyle devletin politikalarından bağımsız bir Kürt siyaseti güttüğünü değişik açılım, değişik çözüm önerileriyle tabii birden ve çoğun bir şekilde değil ama daha e, aralıklarla, çeşitli önerilerle bu sorunun çözümüne yönelik bir takım e, hamlelerde bulunduğunu biliyoruz. 2007 senesine kadar en azından bu hamleler gitti. İşte biliyorsunuz 2005'in sonunda e, Kürtçe eğitim, e, pardon özür dilerim, Kürtçe yayın yapma e, izni çıktı. Özellikle Rütü'nün de e, bu konuda gerekli kanunları e, geçirmesiyle, devreye girmesiyle 2006'nın başından itibaren biliyorsunuz TRT 6 peyderpey zaman içinde işte günde 45 dakikadan sonra artık full time günlük yayın yapmaya başlayan bir hal almaya başladı. Yani özellikle 2004'e kadar, 2005'e kadar süre gelen o belirsizliğin azaldığı dönem içinde aktörler worst case assumption yapmadılar. Dikkat ederseniz teorik modeli ilk başta açıkladığımızda iki tane unsur, ambiguity ve uncertainty'nin çoğaldığı zamanlarda aktörlerin worst case yaptığını iddia etmiştik. Buna uygun, buna paralel, buna benzer biçimde e, ansörtenitenin ve tarafların niyetlerinin daha az karışık olduğu durumların son neticesinde bir e, hamle yaptığını ve bu hamle neticesinde AKP'nin e, alternatif politikalarla devletin içindeki şahinlerden alternatif politikalarla bu işe eğildiği, eğilmeye başladığını, bunun için uluslararası konjonktürün de çok müsait olduğunu gördük gör, e, ve bu yüzden bu e, reform hareketlerinin yayıldığını görmüş olduk. Fakat bu çok uzun sürmedi. Yani bu olumlu hava çeşitli sebeplerle yine 1990'lı yıllardaki güvenlik ikilemini, o orijinal güvenlik ikilemini hatırlatan bir hal almaya başladı. Yalnız 90'lı yıllardan farklı olarak AKP'nin ordu üzerindeki yani ordunun, şahinler kanadını ta- temsil eden ordunun Kürt siyasetinin ilanında, Kürt siyasetinin yürütülmesinde ordunun üzerindeki ha- hakim rolü 2007'ye kadar birlurlaşmamıştı ve kesinleşmemişti. Bu yüzden e- özellikle 2005'ten, 2006'dan itibaren, 2007, özellikle 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesini eğer hatırlarsanız, e- hafızalarımızı yoklarsak, yoğunlaşan bir saldırı trafiği, saldırı grafiği göreceğiz. O yıllarda özellikle bu e, yıllarda dikkatimizi çekmesi gereken bir başka faktör e, ordunun e, AKP'nin içinde e, yükseltilen e, Kürt sorununun çözülmesi e, barışçı yollarla, demokratik yollarla çözülmesi şeklindeki taleplerine ordunun çeşitli vesilelerle, çeşitli müdahalelerle hayır demesiydi. İşte güvenliği üçleme yapan, güvenlik iklimini üçleme yapan temel yapı bu dönemde ortaya çıktı. Yani ordu AKP ve BDP diyebileceğimiz, çünkü P, yani PKK'nın veya BDP'nin arasındaki organik bağ her ne kadar bil, bugün çok iyi biliyorsak da o dönemlerde hala bu tartışılıyordu biliyorsunuz. Çok açık bir şekilde ortaya çıkmamıştı henüz. Neyse yani Kürt sorunun çözülmesiyle ilgili e, bu konuda e, üç tane aktörün orada etkin bir şekilde ortaya çıktığını görmüş olduk 2000'li yılların ortalarından itibaren. E, Irak işgalinde, Amerika Birleşik Devletleri 2003 senesinde gerçekleştirdiği Irak işgalinde e, Kuzey Irak'ta inisiyatifi elinden kaybeden Türk ordusunun ve AKP'nin dolayısıyla biliyorsunuz hayır demişti orada bir, bir Mart tezkeri saatsesi yaşanmıştı hepiniz hatırlarsınız. E, e, Kürtlerin Kuzey Irak'ta 
e, özellikle milliyetçi, ayrımcı e, örgütlerin, PKK örgütünden bahsediyorum tabii ki. E, Türkiye'de çok daha rahat operasyonlar, çok daha rahat saldırılar gerçekleştirme e, gerçekleştirebilecek bir trendde yakalanmış oldu 2000'lerin ortasından itibaren. Niye? Çünkü dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, e, kenara itilmiş bir parti vardı. AKP Partisi bugünkü halinden çok daha kötü bir Amerika e, ilişkisi içerisindeydi o yıllarda. Şimdi bu tabii 2007 senesine kadar devam etti. 2007 senesinde e, e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber e, güvenlik güçlemesi olarak e, süre gelen güvenlik güçlemesi olarak şekil bulan o yapı yani devlet, AKP, BDP veyahut da devlet, AKP, Kürt, milliyetçiliği e, şeklinde tanımlayabileceğimiz tıp kabahatlarıyla böyle tanımlıyoruz. Arada nüansları ne olduğunu teslim ediyoruz. Fakat kabahatlarıyla bu şekilde tanımlayabileceğimiz bu üçleme 2007'nin sonlarından itibaren, 2008'den itibaren yeniden iki, güvenlik ikilemine doğru kaymaya başladı. Bunun da sebebi AKP'nin ordu üzerindeki Ergenekon davasıyla beraber geliştirmiş olduğu hakimiyetti. Hepinizin e, malum olduğu bir süreç. Önce hızlı geçiyorum. 2008 ortaları itibariyle AKP'nin kapatılma davası şeklinde ortaya çıkan o, o üçlü yapının son manevrası da ekarte edilince, yani biliyorsunuz o üçlü yapının işte bürokratik, askeri, askeri ve askeri bürokrasinin ayağı olarak geliştirdiği AKP karşıtı, bir yandan da PKK karşıtı bu hamle 2008'in ortalarından itibaren Sonuç vermedi, istenilen sonuç vermedi. Parti kapatılmadı biliyorsunuz. Ee, ve 2008'den itibaren artık e, AKP'nin Kürt siyasetinde kontrolü tamamen eline aldığı, inisiyatif geliştirme lüksünü tamamen eline aldığı bir süreç başladı. Çeşitli yollarla artık biz iyice anladık ki ordu veya sivil veya askeri bürokrasi diyelim, yani sadece ordu demeyelim, e, ayağı bu sürecin peyder pey yavaş yavaş dışına çıkmaya başladı. Bu süreçte AKP ile Kürt hareketi arasındaki ilişki, güvenlik ikilemi, biçimi yavaş yavaş tayta doğru, yani sıkı güvenlik ilişkisine doğru kaymaya başladı. Önceden üçlü güvenlik ikileminde tabii değişik konfigürasyonlar vardı. BDP ile AKP arasında belki hala sıkı bir güvenlik ikilemi olsa da AKP ile ordu arasında regüler, ordu ile BDP arasında gevşek güvenlik ikilemleri sürdü biliyorsunuz. Yani dolayısıyla o üçlü karmaşık, ilişki biçimlerini birbirleriyle olan ilişkilerini bozan e, güvenlik ikilemi AKP'nin Mergenkon davası ve kapatılma davasıyla dava, davası beraber iyice dizinleri eline aldığı süreçte artık ikili bir yapıya tekrar oturdu. Yani artık güvenlik ikilemine dönmüş oldu. AKP bir yanda, Kürt Hareketi bir yanda. Peki bu iki, ikili güvenlik yapının e, çeşidi neydi? Tayt mıydı, regüler miydi, e, gevşek miydi? Bu tabii açık bir soru. Fakat 2007'den 2000 ya yani 2007'den 2009'a kadar, 2009'un sonlarına kadar hatta diyebileceğimiz referandum sürecine kadar diyebileceğimiz süreçte güvenlik ikilemi sıkı bir güvenlik ikilemiydi. Yani tight, yani misperception'a dayalı bir güvenlik ikilemiydi. Yani yanlış anlaşılmaya, sorunların savaş yoluyla değil, demokrasiyle çözülme ihtimalinin daha fazla olduğu bir güvenlik ikilemi biçimiydi biliyorsunuz. Orada ne oldu? Tabii işte temel göstergesi bunun Açılımdı. 2009'daki demokratik açılım adını verdiğimiz hareketti. Fakat bu çok uzun sürmedi. İstenilen sonucu da vermedi. Bunun da, bunun da sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz özellikle e, PKK'lı militanların, teröristlerin sınır, e, sınırdan geçerken biliyorsunuz onlar e, çeşitli e, e, süreçler neticesinde Türkiye'ye kabul edildi. Teslim olmaları şartıyla Türkiye'de kendileri hakkında herhangi bir e, yargısal süreç başlatılmayacağı vaadiyle e, alındılar biliyorsunuz e, sınırdan ve büyük gösterilerle e, bu e, süreç diğer ayaklarıyla beraber sürdü. Fakat 2010 yılındaki referandumla beraber e, referanduma katılmama kararı alan Kürt Milliyetçi Hareketi'nin e, tafriyle AKP ile VDP arasında veya Kürt Milliyetçi Hareketi ile arasındaki ikili ikilen biçimi, güvenlik ikilen biçimi tight'tan regülere doğru kaydı. Yani ikisi arasındaki iki, ikili ikili e, güvenlik ikilemi artık ordu yok biliyoruz. Ergenekon'la bypass edilmiş bir e, sivil bürokratik yargı e, 
ve askeri bürokrasi yapısı artık yavaş yavaş bypass edilmiş bir halde AKP var. Fakat AKP ile BDP veya Kürt hareketi arasındaki ilişki biçiminde regülere doğru kaymış durumda. Günümüzde ben 2010'dan hatta günümüze kadar bu ilişki biçiminin hala regüler bir biçimde devam ettiğini tahmin ediyorum. Fakat asıl tehlikenin dediğim gibi toplumlar arası bu güvenlik iklimini besleyen asıl tehlikenin hükümetlerin tavırları kadar aynı zamanda toplumları birbirlerine karşı geliştirmiş olduğu dil, tavır, hareketlerin de e, bu e, güvenlik ikleminin regüler yani daha şiddetli olduğu bir biçime kaydığını iddia edebiliriz. Yani halk seviyesinde, çeşitli yerlerde, çeşitli süreçler sebebiyle Kürtler ve Türkler arasındaki güvenlik iklimi, güvenlik iklimi hükümetle BDP arasındaki güvenlik ikleminden daha şiddetli daha tehlikeli bir boyuta doğru gitme temayülü gösteriyor. Yani bunun örneklerini nereden biliyoruz? Bunun örneklerini yapılan etnografik, e, antropolojik e, e, çalışmalardan biliyoruz. Mesela İzmir çevresinde yapılmış olan bir çalışma, e, işte e, halklar arasındaki etkileşimin, iletişimin kopukluğunu çok e, e, açık bir şekilde ortaya koymuştur. E, bu burada yapılan araştırmaya göre özellikle ee, toplumsal kesimlerin birbirleriyle çok sık bir araya geldiği buluşma noktaları olan pazar, işte internet kafe gibi bu tür okul gibi bu mekanlarda e, iklimin, güvenlik ikileminin artan şiddette Türkiye'nin en azından belli bölgeleri için e, hükümetin de BDP'nin de kontrolünden daha radikal, daha şiddetli, daha başka kanallara doğru gittiğini bize gösteriyor. Yani e, Yine bu konuda yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki artık insanlar özellikle İzmir gibi, Mersin gibi iki toplumlu, yani iki topluluğun çok yakın bir arada yaşadığı yerlerde insanların birbirlerine olan tahammülleri, bir arada yaşama iradeleri gittikçe azalıyor. Bunu görüyoruz, bunu gözlemliyoruz. Bunu da tabii biz bir çalışmamızda güvenlik ikilemi perspektifiyle açıklamaya çalışıyoruz. İşte niyetlerin belirsizliği, yani bir yüte yapısal bir takım belirsizliğin olması, action reaction vesaire gibi sebeplerle bunun ortaya çıktığını iddia ettik, ediyoruz. Mesela İzmir örneğinde baktığımızda e, e, eskiden olduğu gibi Kürtlerin, Türklerin bir kolu olduğu inancı artık kalmamış durumda. Yani Türklerin, Kürtlerin, pardon, Kürtlerin, Türklerin bir kolu olduğu, onların bir devamı olduğu, Kürtlerin bunu unutmuş olduğu, şeklindeki o bildik devlet söylemi artık İzmirli ve Mersinli vatandaşlar tarafından tamamıyla terk edilmiş durumda. Bugünkü hakim olan e, söylem Kürtlerin ayrı bir ırk, ayrı bir etnik grup olarak var olduğunu ama bu tanımanın tamamıyla negatif temeller üzerinde bir tanıma olduğunu görebiliriz, iddia edebiliriz. Yani e, evet eskisi gibi Kürtler yoktur, Kürtler Türklerin koludur söylemi işte, tamamen kalkmış durumda vardır ama bu varlıkları tamamen negatif, olumsuz, e, ötekileştirilen bir tanımdır. Yani mesela Laz'ına, Çerkez'ine, Arnavut'una ve onlarla bir arada yaşa, yaşamaya yıllarca alışmış olan e, İzmirli artık e, Kürtlere tahammül etmemekte. Yani bu exclusive recognition diyorlar buna, ya bu konuda yapılan a, araştırmalar. E, tanınma ama eks, dışlayıcı bir tanınma. Yani e, Laz'ın da Laz'ını kabul ediyorsunuz. Çerkez'in de Çerkez'ini kabul ediyorsunuz ama onları dışlamıyorsunuz. Fakat Kürt'ü, Kürt olarak kabul etmenin yanında dışlıyorsunuz onu. Şimdi çeşitli sebeplerle yani işte bunlar geri kalmış, işte e, dilimizi konuşmayan, pazarda beni aldatan, işte çürük mal koyan. Çünkü biliyorsunuz pazar mesela önemli buluşma alanıdır. Günlük siyasetin üretildiği önemli alanlardan birisidir. Yani işte pazarda özellikle mal satanların birçoğunun doğuda yaşam Türk kendi vatandaşlarımız olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Özellikle pazarda bu tür misperceptionların yani işte bunu satan bana bilinçli olarak çürüğünü veriyor. Ben Türk olduğum için, benden nefret ettiği için, beni sevmediği için bana bilinçli olarak bir çürük malı veriyor. Veya bunlar bir arada yaşıyor çünkü bizi istemiyorlar, ayrılmak istiyorlar. Başka da bir amaçları yok gibi aslında gerçekliği çok tartışılır. Bir takım e, günlük 
Tırnak içinde bulgular var gideden. Yerel Türkler, yani İzmirli, Mersinli, işte Antalya'da, Antalya'da yine bu tansiyonun çok yaşandığı yerlerden birisi olduğu için o örneği veriyorum. Özellikle kırsal bölgelerde, mevsimdeki çiçeği e, konularında. E, i̇şte bu şekilde bir misperception'ın e, artık elit düzeyinden halk düzeyine doğru hızla, e, maalesef tabii bunu da söylemek lazım, ilerlediğini görüyoruz. E, son olarak şunu söyleyeyim. E, yine son göz, gözlemleyen trend, bu İzmir, e, Antalya, Mersin gibi iki topluluğun çok yakın yaşadığı bölgelere de has olmaktan çıkmış durumda günümüzde artık. Niye? Çünkü yine yapısal sebeplerle ilerleyen teknolojik iletişim imkanları artık mesafeleri yani iler, illa bir arada yaşamak zorunluluğunu kaldırıyor ortadan. Televizyonda da görebiliyorsunuz, onu televiz- bir karşıt bir etnik grubu televizyonda da çok rahat ötekileştirebiliyorsunuz. Mesela bir son örnek olarak onu vermem gerekirse, e, Sırrı Sakık'ın oğlunun e, intiharın neticesinde e, ortaya çıkan medyadaki nefret söylemleri e, sanırım bunun bir örneği e, biliyorsunuz birçok e, şeyde konu oldu. E, yani tamamıyla insani bir sebeple yani intihar gibi bireysel bir sebeple e, vuku bulmuş bir ölüm olayını e, çoğunluk itibariyle medyada, işte internette, işte ne bileyim, Facebook'ta, Twitter'da e, etnik temele dayandıran binlerce, yüz binlerce insanın varlığı bize bu tehlikenin bahsini etmiş olduğu bu artık sadece bir bölge değil Türkiye'ye artık dayanan Türkiye'ye yayılan bu karşılıklı e, derinleşen ikilemin varlığını bize sanırım göstermiş oldu. E, teşekkür ederim. E, bir süre açtığım için özür dilerim. Biz teşekkür ederiz e, Sayın Hocam. E, Tunca Hoca'da e, Türkiye'deki Türk ve e, Türk toplulukları arasındaki e, oluşan topluluklar arası güvenlik e, ikileminden bahsetti bize. 90'lar ve 2000'ler arasındaki farklılıkları e, özetledi. 2000'leri de e, kendi arasında 2000, e, 2, 2007 ve 2007 sonrası olarak e, ayırdı. Ve bu çerçevede de e, Ordu, e, AK Parti ve e, Barış ve Demokrasi Partisi arasındaki e, üçleme e, özetledi bize ve güncel örnekler de verdi. Bugünden de örnekler verdi. E, şimdi de e, soruları alabiliriz e, konuşmacılarımıza. E, soracak olan kişi öncelikle kendini tanıtırsa, e, konuşmacıların konuları biraz farklı olduğu için kime sorduğunuzu e, da isterseniz söyleyebilirsiniz. Buyurun. E, Fatih Üniversitesi Siyaset Kanun Sosyoloji aynı zamanda. Ya ben Tuncay ve soracağım da şimdi biraz zor İngilizce not aldım. İngilizce bekliyorum ondan. Kürt hareketi Türkiye'de e, bazı zamanlar, yani son zamanlar hani liberal tırnak içinde bazı kesimler tarafından e, şeyle, Filistin hareketiyle hani milli davamız denildiği için karşılaştırmaya başlandı ya da Bask ve Katalan hareketleriyle karşılaştırılıyor. E, bu açıdan hani Türk, Türkiye'de birçok kesim hani e, şey, suppressed oldu, oppressed oldu diyeyim. E, Farklı etnik gruplar sadece Türkler de, Güneydoğu'da sadece Kürtler yok. Yani siz bu açıdan ne düşünüyorsunuz yani? Bu argümana katılıyor musunuz? Filistin davası ya da Başka Bask kalan örgütleriyle aynı. Pardon, bir saniye. Başka bir mikrofon kullanılıyor şu an, onun sesine etkilendi. Tamam, o zaman hemen mikrofonu değiştirebilirsiniz. <gülüyor> English. Yeah. <laughs> In Turkey, Kurdish movement uh, was began to compare with Palestinian movement. It said, like Erdogan said, national mission of ours, and also Basque and Catalan movements. Uh, but in that case, Turkey uh, made what he did to Turks or other <coughs> southeastern groups, not just Kurdish. We know many ethnic groups, many religious groups were suppressed and oppressed, as you know. In which ways or which points do you agree or disagree with this argument? Kurdish movement or Palestinian uh, is legitimate as Palestinian movement and not different from Basque and Catalan movements. Thanks. Uh, I think each individual case is individual, so it would be erroneous. It would be wrong to compare it with other cases. Like you know, you can obviously there are some similarities between Basque. 
Jewish issue, obviously. But it's, it would be really wrong to assume that similarities overwhelm differences. There are differences. In, uh, with the Palestinian case, it's completely different. In, in the Palestinian case, uh, the sources of insecurity for the parties, especially for the Palestinians, is trivial at the individual level, at the state level, and, and at the international level. Okay, at the individual level, if you're a Palestinian citizen living in Israel, it's a completely different story to tell. If you're uh, a, a Fatah member, then you will have a threat from Israeli state. But if you're a Hamas member, the, the main source of insecurity comes from the international. Why? Because they do not recognize you as a legitimate, you know, uh, uh, um, uh, body chosen by the, by, the, by, the, by the public, by the Palestinian people. So, in each case, uh, in Palestine, in the Palestinian Israeli case as well, uh, the source of insecurity is different. What I wanted to draw your attention to in this case is that the source of insecurity in the Turkish case is increasingly perceptional. Okay? So, and it is built in the marketplace, not anymore in the schools. You know, in schools, many Tur Tur Turkish people were educated to learn that uh, Turkey was comprised, so until so recently, Turkey was comprised of only one nation. Okay? So, the source of misperception was, was the school, was the educational structure. But today's world, in today's world, the source of misperception and insecurity is more. Uh, daily mundane uh, life uh, channels, as I said, like marketplace. Okay. So uh, we should be very careful in, in making comparisons with other cases. And Shinas Kalarekuz University PhD student. Um, I have a question for Professor Kardash. Um, thank you so much for uh, your analytical framework in the um, Turkish and um, Kurdish issue. I have um, one question. So even though you offer a wonderful analytical um, framework in the problematizing the issue, uh, I'm just not sure as to what kind of contributions your um, framework can offer for the solution of this particular conflict. So perhaps you can um, clarify that. And then I have a, perhaps a critique or uh, a request for further clarification on your um, dilemma on the uh, on, on your uh, proposition that the, the Turkish and the um, Kurdish issue is is um, moving to a um, in an area of a dilemma at the societal level, right? So you you're sort of taking. The media, perhaps I'm misunderstanding that, so maybe you can clarify that. So you're sort of taking the um, the media and the government out of the um, equation and and categorizing as a dilemma at the societal level. So, and um, my my critique is that you cannot, you know, explain um, agency when you separate it from uh, structure. So when you're when you're trying to analyze the um, the, you know, when we, when we look at the, um, the African-American um, um, human rights issues at the, in the United States, and then when we come to the, um, the, uh, the observation that the um, African-Americans in prisons far exceeds the number of African-Americans enrolled in colleges and universities. So um, this particular situation, um, in my opinion, cannot be categorized, you know, as a dilemma between um, um, at the societal level, right? You have to take into consideration of our history and, and, and, condi and historical structure and economic conditions and so on and so forth. So when you apply this uh, to the uh, Kurdish issue, and you gave the example of Izmir, and um, I've, I've done some field work in Izmir, in Diyarbakir, and, I, and I'm originally from Izmir, um, my observation would be that the animosity between the Turkish and Kurdish populations in Izmir is primarily economical, not ethnicity. Because when you look at the Kurdish population, when, when you look at the um, sociology of Izmir, you see that the most impoverished populations in Izmir are first Kurds and two Gypsies. And, um, and, and, and, and you see that in the city demographics, Kurd, Kurds are largely excluded, right? Living in the outskirts of Izmir, and, um, and, and, and, and, and of course, um, um, they've, they've done, um, um, anyway, so um, it, perhaps you can, you can um, explain such, such issues. Thank you so much. Thank you very much. Uh, yes, I have issues here. 
And so let me uh, start with briefly with the conflict resolution part. Obviously, we, I did not have a chance to elaborate on the conflict resolution part. It's still a um, uh, work in progress, uh, as you might appreciate. Uh, but I think one, one important uh, point that should be made is that before we arrive at any conflict resolution measure or type, we should be identifying the problem. The difficulty is that is, is, is, is at the level of identifying the problem. If you identify it as a problem between Kurds and the state, you will end up with different solutions. But if you end up, if you sorry, if you identify identify the problem between Kurds and Turks at more societal level, then you should be employing completely different types of uh, conflict resolution uh, measures or conflict resolution tactics. So the difficulty is identifying. Uh, with regard to your second point, uh, you're suggesting that it's difficult to separate between governments, media, and uh, society level. I would agree with this to the extent that uh, governments and media are always on the, on the equation, that's for sure. But the novelty, the, the originality of the new situation arises from exactly this. It seems to me that people are no longer very much keen on listening to the governmental posts, governmental sources, or media sources. Media and governments will try to portray a different reality to the people. They will say, okay, at the end of the day, no matter how much we disagree on what, we may still live together, we should still be living together. But at the societal level, I think this idea, this vision is, is, is slowly breaking down. People are extremely angry at each other, and people are showing signs of the desire to live separately. Now, you can't see this at the level of government and uh, media. The government and media would never tell you that kind of story. Okay, So it, I think it's important to identify the sources of the societal level. But obviously, this doesn't mean that society acts, as you uh, uh, alluded to, as you mentioned. This doesn't mean that society would be like an agent uh, individual. Obviously, it has its own structures. Okay, even, even, even if this notion of separation as a possible exit strategy, even if this notion holds ground at the societal level, we can't say that this is a, an individual ex, uh, type of consideration reasoning. It sure has its own social structural uh, sources, like the one you mentioned, the economic one, for instance. Uh, uh, and this brings me to your last question. But before coming to this, uh, just to, make, to, to tell you another type of uh, societal structural reason. Uh, yes, there are revisionist visions and perceptions, misperceptions of Turks, within Turks. That's true. But these perceptions or misperceptions are fed, are, are, are, are shored up by structures certain structural, uh, social structural forces, like, you know, the institution of uh, compulsory military service. Okay? People are extremely, uh, people are increasingly forming their ideas about Kurds through military service. Okay? If, if one of your relatives served in Shirnak, in Hakari, the kind of story he would tell to his natives in Izmir or in Mersin, Mersin would be completely different than the type of story that the state would, or the media would like to tell. So obviously the state has its own structural forces, but it's, it's, it's, it's increasingly separate than the uh, government or the media. They are less politically correct. This is what I'm trying to say. Society is always less politically correct in expressing the views towards each other. Economic sources of uh, misperception, that's uh, another point which should be raised, and I agree with you on that. Definitely, but even there, I think it's important to uh, pinpoint, to identify the the, uh, the, the perceptual uh, sources of this economic discrimination. Okay, so maybe many Kurds would assume that the reason why they are discriminated economically in Izmir is because of their ethnic identity. Or, looking from the other side, many Turks uh, in Izmir would identify Kurds as sources of their economic insecurity because they would say, look at those migrant migrants, they, would, they have flooded from Eastern Anatolia to Izmir. What are they doing here? They're, they're stealing my job from me. This is, this is obviously, you know, according to economic, ec ec economists, this is a, a wrong uh, 
perception. You know, it's, it's not true that Kurds are flooding in and stealing the jobs of the Turks. Many Kurds, migrant Kurds, are uh, not uh, skilled labor. You know, they are not skilled labor. They, they they do the work in, in, in, in, uh, which which are rejected by many Turks. So, but it is important to recognize the perceptual dimension of this economic uh, discrimination. Yes, there is an economic uh, side to this dilemma, obviously, for sure. But but but in it, I think we equally should be paying to attention to the, uh, the, the identity level, which feed into this ghettoization, this uh, separation between societies. Uh, I have a question for uh, Hassan Mr. You know, in the last uh, Egyptian elections that took place in 2011, uh, out of 498 uh, deputies, only two Coptic Christians were elected to the assembly. Uh, out of 500 in the after, two Coptic Christians. So, uh, what, what would be the link between the multi-party politics and democratization? Okay. Uh, I will restart. Um, in the last uh, elections held in Egypt in 2011, out of 500 deputies, only two Coptic Christians were elected. So we are witnessing the end of a, an authoritarian state can we uh, expect that the more democratization, uh, the less uh, Coptic and uh, Islamist conflicts uh, will come out? Uh, there, there are some pessimistic expectations that uh, the more multi-party politics are on the horizon, the more uh, uh, interreligious clashes can also happen. So there are two different uh, perspectives here, one pessimistic and one optimistic. I'm, uh, I'm wondering to see your opinion about this. For this uh, question, um, this is again. Uh, I mean, uh, what happened in Egypt is uh, the threat that was exposed to Coptic Christians by the Egyptian state. Uh, if you remember, Egyptian state was telling the Coptic Christians that, look, if you don't like me, you are the Islamists. They will expose. They will uh, impose. Uh, Sharia law, law on you, and you will be much worse than you are now. So this, this situation uh, gives us a chance whether Ambassador uh, Mubarak or Jamal Abdul Nasser were right or were wrong. So this is a chance for us. Uh, in a recent panel, for example, uh, an author was giving a speech, and he was a co-author of a book about the Middle East. And today, when the, uh, when the Muslim Brotherhood won the election and Morsi uh, swore it as the president, his book was banned in Egypt. So we have some signs showing us that, yes, the Morsi, with Morsi, uh, Islamists will move to the oppressive uh, direction. And uh, to use the framework uh, we are working with, uh, the, the sort of problem between these groups are based on this perception. With some uh, modifications in the constitution, uh, the problem can be solved. For example, as you said, there are only two cops in the parliament. But because the parliament was dissolved, they were. They can participate in the election, and there's no legal obstacle before them. They can participate in the election, and they can be elected. But the problem is that how they are going to formulate the electoral system, the electoral college in Egypt, that's the biggest test for the Muslim Brotherhood. If they uh, configure an, an electoral college in Egypt, that will prohibit, I mean, I use the quotation mark because it will be, it will not be done implicitly. Uh, it will be done covertly. Uh, if they prohibit votes from participating in the politics, then we will say that Mustafa uh, and Rasulat they were right, and the Coptic Christians uh, will be much more insecure. So as you said, 
right now it's too early. There are some good signs, but we also have some negative signs. So we have to wait and see. Uh, but as I said, it's the nature of the conflict between these two religious groups uh, are based on this perception. It was built up mostly by the policies of the state. Now the state has changed. But who is going to replace it now? A more democratic state or the Islamists? That's the question we have to uh, wait for the answer. Thank you. Açıkçası için çok teşekkür ediyoruz. Ee, dışarıda bir yıllar geliyor. Öyle yemeği için bekliyorlar. Hepinize tekrar teşekkürler. Sağ olun.